Estaba, estaba viendo que, ya, ya este tema para terminar, que también parte de, 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 de los ingresos que usas también te haces para componer, para hacer para otro, otros artistas que dices, compongo tanto como me dijiste ya que tienes el repertorio, que me gusta esto pero como que no va con mi, con mi personalidad, con Ajá. mi estilo, creo que le quedaría más. También eso es como que el, el, la venta, por así decirlo, de composiciones. Sí, este... Ay, uh, como te digo, a mí me gusta mucho la, la música, güey, en general. No es como que me case a, a hacer algo, sino que me fascina tanto algo que lo quiero hacer en grande. Y, y hay veces que hay, hay canciones o, o hay melodías a las que yo no llego, pero yo digo, estas madres son... Si alguien que sí sabe lo hace o que tiene, que alcanza esa escala, lo hace, va a sonar con madre. Entonces ya busco a ver a quién le, le puede interesar, ¿no? O así... Uh -huh. y, ya, y ya combinas como que los ingresos de lo que tú estás generando aparte y también haces el... Porque hay mucha gente que lo puede eh, satanizar, ese pedo de, de vender la música o de vender las colaboraciones. Y tú dices, pues es como una herramienta para yo dedicarme a la música y seguir haciendo lo mío, ¿no? Sí, pues que yo realmente ahorita, güey, no no es como que de, de YouTube, güey, de, de todo ese pedo esté agarrando una feria con lo cual yo pueda estar eh, manteniéndome bien, por así decirlo. Uh -huh. Entonces tuve que, que desarrollar mis pues mis métodos, ¿no? Para poder seguir creando y mantener el, el, el ritmo o tratar de mantener el ritmo y aparte poder solventar los, mis gastos y mis responsabilidades. Um, y, y pues nada, o sea, seguir aquí, poder estar aquí, ¿sabes? Y por, por sí, exacto. Como, y por ejemplo, si alguien te dice, Jarek, te compro, arma un, una canción, un corrido, un corrido tumbado. O sea, tu, la habilidad musical que tienes te, te clava y, y si me vas a pagar, te, te lo, lo sacarías. O sea, lo compondrías. Pues sí, porque en sí, en sí no, no se me complica algo que sea musical, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lo mejor que ya que me digan, vente y te vas a vestir así, tú vas a salir en el video así, <risa> ya son cosas que, que digo, no, no, no creo, ¿verdad? O no sé, este, pero, pero sí, de todo lo que tenga que ver con música, si me dicen, pues no, no creo tener problemas. Y si, y si me encontraría a, a, con un problema, pues lo trato de solucionar. ¿Cómo has hecho desde que tenías 12 años, desde que solucionaste el problema con el micrófono? Sí. Ah, está bien hasta acá. Yarak, muchas gracias por acompañarme. Eh, ¿Cuál es tu siguiente lanzamiento? Me, me contaste ahí que tenías uh, algunos videos, tienes muchos temas eh, detenidos. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que sigue? Lo que sigue, tengo uh, un par de videos... Uh, como pues ya ves que, que igual y, y pues ya hemos trabajado desde antes con los videos de ella y yo y eso y pues has visto que no soy una persona como un artista que tenga demasiadas colaboraciones entonces en estos últimos meses he estado platicando, haciendo amistades y, y pues eso yo creo que sería lo más nuevo quizás para la gente uh -huh. que va a haber pues muchas colaboraciones este año y los que vienen ¿Sientes sí. que, que tu mentalidad de ahora con las colaboraciones también tiene que ver con la edad? ¿De que ya cambió tu pensamiento o es un instinto, o es algo que tenga que ver con la madurez? Pues yo creo que tal vez sí, sí. Uh -huh. uh, porque antes era más como, como pues quizás meter tanto, como te digo, yo yo me gustaba tanto la música que a veces yo decía, a este vato no le gusta tanto como a mí, entonces no... O, o algo así, no, no sé, este, lo veía diferente. Y ahorita, pues, simplemente, um, pues, si, si congeniamos y todo bien, pues, a rey, si no, pues, ni pedo. Entonces, ¿cuál, cuál viene? ¿Viene un disquito que lo esperan ahí en tu YouTube? ¿O en, en viene, Spotify o qué onda? Viene otro EP, este, cinco canciones, viene sencillos, vienen colaboraciones. 